ենք Ռուսաստանի պետական դումայի պատվիրակության այցի որոշակի մանրամասներին ապահ երկրների հայրակիցների գործերի եւ ռասական ինտեգրման կոմիտեի նախագահ Լեանիդ Կալաշնիկովի գլխավորությամբ դու գիտեք որ անցած շափատվա վերջին այցելեցին Հայաստան Հերապության ազգային ժողով ընդ որում հանդիպումներ երկուստեք ձև աչափով մասնաժողովի հետ տեղի ունեցավ համատեղնիստ հանդիպումներ եղան ինչպես ազգային ժողովի նախագահ Պարոն Միրզոյանի պատվիրակության ընդունեց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ իհարկե ազգային ժողովում հանդիպումներ ունեցան նաեւ բոլոր խմբակցությունները հետ երեք խմբակցությունները հետ ազգային ժողովում ներկայացված եւ ես նաեւ զրուցել եմ այն բոլոր մեր գործ ընկերների հետ ովքեր մասնակցել են այդ հանդիպումներին բոլորներ հիմնական գողունակություն են հայտնում որովհետեւ բացի այն որ մտքերի փոխանակություն է եղել նաեւ շատ շատ ակտուալ արդիական հարցեր որոնք քննարկվել են այնտեղ որոնց մասին մի քանիսի մասին ես անպայման քաս եմ նախ եւ առաջ պետք է ասել որ մի անգամ սրա մասին շեշտել եմ որ միշտ եւ ռասական տնտեսական միության անդամակության հետ կապված եղել է այսպիսի մի մտայնություն հարցադրում թե լինելով անդամ այս եւ ռասական միությանը ինչ տվեց այդ անդամությունը կամ անդամակությունը ինչու չեն կարողանում ամբողջությամբ օգտագործել այն բոլոր հնարավորությունները որ կարող են օգտագործել եւ պետք է ասել որ իսկապես երբ որ մենք ուրեմն նայում ենք ծանոթանում ենք վեր ենք լուծում տարբեր գերատեսությունների ուրեմն գործառույթները իրավունք եւ պարտականությունները այս առումով տեսնում ենք որ ինտեգրացիոն գործ ընթացների ուրեմն համակողմանի ուրեմն եւ համակարգման խնդիր կա եւ իրենց գործառույթների շրջանակներում ճշգրտման խնդիր ներկա այսինքն ես երեք ասացի գործադիրը ազատ նկարիչների ոչով չպետք է վերաբերվի ինտեգրացիոն գործ ընթացների հստակ պետք է լին լինեն գործառույթներ եւ իրավունքներ որպեսզի մասնակցեն մենք որպես պարլամենտականներ մի կողմից պետք է կարողանանք խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնել այդ ինտեգրացիոն գործի գործադիրի գործնեության նկատմամբ մյուս կողմից որ շատ կարևոր եմ համարում կարողանանք մեր գործ ընկերների պրոֆիլային համադրելի հանձնաժողովների կոմիտեների հետ ռուսաստանի դարձությամբ բելառուսի վերաստանի իրանի ոտե տարածաշրջանային են կոչում նաև հանձնաժողովը կարողանանք գործադիրի առաջ նրանց հետ պայմանավորելով խնդիրներ դնենք հիմա այ իմ ձերքին է այն տեղեկատվական նյութը որ պարոն Կալաշնիկովը հանձնեց մեզ որը բավականին լրջագույն փաստաթղթերի մի փաթեթ է որը վերաբերվում է որը մեյատոմա անդամ երկրների օրենց դրական դաշտի ներդաշտակիցման այսինքն սինխրոնիզացիայի խնդիրների հետ բնականաբար եթե մենք ուզում ենք ինտեգրվենք մեր օրենքները պետք է առավել ներդաշտակ լինեն մի միած հետ ոտև օրենքների խիս տարբերությունը տարբեր առումներով կարող են որոշակի դիսոնանս առաջացնել անհամասություն եւ ինտեգրացիան ըստ էության առավելագույն չի ստացվի հիմա այս բերեմ մի կարևորագույն օրինակ որի մասին չեմ կարող ճասել ուրեմն Եվ որ Կալաշնիկովի պատվիրակություն եկավ նախորդ օրը ուրեմն դու գիտեք որ ես Պարոն Ցարուկյանի հետ այցելել եի Սոչի Ռուսաստանի կարևորագույն ինվեստիցիոն համաժողովին մասնակցելու համար Պարոն Ցարուկյանի կողմից եղավ կոնկրետ առաջարկ յատմա անդամ երկրների համար Հայաստանի հարաբերությունում ազատ տնտեսական գոտի ձևավորելու խնդրի շուրջը ասկ գնում եմ ազատ տնտեսական գոտի ձևավորելու շուրջը Եվ դա ոչ միայն լոկ առաջարկ էր, որ ակի ստեղծենք հանուն ստեղծելու, այն որ մենք կառավարության ծրագրի ժամանակ ասեցինք, որ պետք է կոնկրետ մեխանիզմներ դնել գործ ընթացներ իրականացնելու համար։ Կարևոր է այստեղ այն է, որ մի կողմից պետք է այդ ազատ տնտեսական գոտիների կամ որ նույնն է արցունաբերական կլաստերների կամ գոտիների, որոնք համադրելի են, հարցերի շուրջը մեր օրենց դրությունները լինեն համադրելի Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելառուսի հետ, նաեւ Ղրգստանի հետ, եւ այդ առումով մենք արդեն նախապատրաստված էինք, առաջ անցնելով ասեմ, որ ինքս լինելով հեղինակ դերևս 15 թվականի հունվարի 1-ից գործող արցունաբերական քաղաքականության մասին մայր օրենքի, դա ոչ թե օրենքի փոփոխություն, այլ մայր օրենքի, եւ Ռուսաստանի դաշնությունում գործում են նմանատիպ օրենք այլ տարբերակումներով, մենք սա հեշտ համադրել ենք դարձրել սա մեկ եւ երկրորդ, որ այդ ազատ տնտեսական գոտիները կամ արցունաբերական գոտիները, որովհետեւ գոտին կարող է որոշակի ուղղվածություն ունենալ, հենց այլևս պետ չի որ դրա մասին օրենք լինի Հայաստանում։ Կառավարությունը տրված է լիազորություն, ուղղակի տվյալ 
դաշտը տվյալ տիրույթը հայտարարի որպես ազատ տնտեսական գոտի կամ արշտավերական գոտի սա էլ դեռ բավարար չէ առաջարկը պարոն Սարուկյանի կողմից եղել է խիստ մշակված համագողմանի վերլուծված եւ մենք տեսեք ասում եմ թե ինչ գործիքներ ենք դնում հիմա գալիս եմ հետեւյալ հարցի ինչի պետք է հայաստանում ընդհանրապես ներդրումներ մեծածավալ ներդրումներ կան եթե հայաստանը չունի ծովային երկ Եթե Հայաստան ունի լոգիստիկ պրոբլեմ եւ միայն այն որ մենք համամարտկային կոռուպցիայի դեմ պայքարի, արհեստական մենաշնորհի դեմ պայքարի, անկախ դատա իրավական համակարգի հարցերը մի միայն լուծում ենք, դա շատ շատ լավ է մենք ողջունում ենք, բայց միայն սա, ուրեմն, այսպես ապացույց չէ գործուն մեխանիզմ չէ, որ դրանով ներդրումները կհոսեն։ Եթե որ մենք ասում ենք ազատ տնտեսական կամ արշտավերական գոտի Հայաստանում, ԵԱԿԿԿ-ի համար, ի՞նչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է առաջին մաքսային սահման չկա պարզ է չէ յատմոյ մաքսային սահման չկա եւ որպեսի հայաստանի տվյալ միջավայրը տարբերվի հարակից երկրների միջավայրից այդում հյուսային կովկասի ուրեմն տարածաշրջանից մենք նաեւ հարկերից ենք ազատում այսինքն ազատ տնտեսական գոտին երկրորդ հանգամանք հարկերից ազատված է սա լավ է թե վատ է մի գործոն որ գումարը կարող է օգտվի դրանից եւ գա երրորդ գործոնը ընդունում եմ ուշադրություն դա այն է որ երբ որ ներդրող ուզում է այդ գոտում ներդրումներ կատարի համալի կամ մեկ պատուհանից բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն լիցենզավորման փորձաքննության մտավոր սեփականության արագ էլեկտրոնային գրանցման ապահովագրության եւ վերջապես բանկային մատչելի վարքեր ստանալու համար եթե մենք կարողանում ենք տվյալ միջավայրում որտեղ չկան մակսադուրքեր որտեղ չկան հարկեր եւ ին բոլոր ծառայությունները բիզնես կազմակերպելու համար արդեն տեղում կա այսինքն դա օթիշ չենք ասում այդ ծառայությունը տեղում պետք է կանգնած լինեն եւ ես սրանք ավելացնեմ այն որ եթե մենք գնում ենք դեպի լիակատար ինտեգրացիա յատմ ի շրջանակներում դա նշանակում է որ նաեւ ռուսաստանի դաշնության բանկերը պետք է կարողանան նույն մատչելի տոկոսադրույթներով վարքեր տրամադրեն նաեւ այդ գոտում նաեւ հայաստանում եթե մենք գնում ենք լիակատար եվրոպական տնտեսական ինտեգրացիա դա նշանակում է որ պետք է միասնական օրնակ էներգետիկական շուկա ունենանք եւ գազի գինը եւ էլեկտրաէներգիայի գինը գումարած տրանսակցիոն ծախսերը գումարած լոգիստիկան տեղ հասցնելու պետք է համադրելի լինեն բայց ինչի համար այդ ինտեգրացիա հոթի համար չի այդ ինտեգրացիա որ անը դրել ենք որ ինտեգրացիա բայց չկարողանանք օգտվենք այդ միաստական կամ ընդհանուր շուկայի հնարավորություններից բայց առաջնային փուլում պարոն Ծառուկյանի առաջարկը բավականի պրոֆեսիոնալ համակողմանի կշրադատված է եղել այն առումով որ մենք հայաստանի ներսում առայժմ ստեղծում ենք մի գոտի որտեղ նպաստավոր պայմաններ կան քան ռուսաստանի դաշնությամ կամ ղազախստանի կամ բելառուսի որո միջավայրերում սա առաջին քայլերից մեկն է թույլ տվեք էս պասով ես սահմանափակվեմ ազատ գոտու ես արդեն մեխանիզմները ասեցի ոնց ոնց ենք մենք պատկերացնում կհետևեն դրան նաև այլ քայլեր որոնց մասին մենք ձեզ ժամանակին կտեղեկ ասնենք ինչ վրա բերում է պարոն կալաշնիկովի այցի մանրամասներին պետք է ասեմ հետո նաև կթողի մի գործ ընկերները որպեսի նաև իրենց մասով ասեն պետք է ասեմ որ այո հաջողված այցեր ես չեմ թաքցնում դա հաջողված էր այն առումով որ արդեն իսկ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել որ փոխադարձ ստացիոնար ձևաչափ լինի տարի մեկ անգամ ռուսաստանի դաշնությունում մեկ անգամ հայաստանում նախնական այն օրակարգերով որը կլինի խիստ արդիական եւ չլուծված կամ դանդաղ լուծվող մեր երկու պետությունների համար որնակ դրանցից մեկը որ ես վարչապետ նիկոլ փաշինյանին ծրագրի քննարկման ժամանակ հարց տվեցի մարսադուրքերի մասին է Հիմա դու գիտեք որ այս տարի եւ հաջորդ տարի լրջագույն մարսադուրքերի աճ ալինելու որտեղ զգայուն ապրանքների մասով օրինակ բերեմ ավտոմեքենաներ ներկրումը եթե միջեյումը ավտոմեքենաները ներ էին կրվում ուրեմն հայտարարագրված արժեք գումարած տոկոս երրորդ երկրներից հիմա դա լինելու է ուրեմն շարժիչի ծավալից ասենքն այդ խորանած սանտիմետր այդ շարժիչի զորությունից որը էապես թանկացնելու է եւ շատ շատ այլ ապրանքներ դեղամիջոցներ եւ այլ եւ այլ մենք պետք է կարողանանք ակտիվ մտնենք եվրասական տնտեսական հանձնաժողով ես խոսել եմ նաև հանձնաժողովի պատասխանատու մի շարք ընկերներ հետ ընդհանուր միջև այն վարչության պետի հետ որը կոլեգայում ներկայացնում է այդ հարցերը որ Ղազախստանը եւ Բելառուսը ակտիվ ակտիվ մասնակցում են շատ մասնակցուրքեր իջեցնելու համար Հայաստանի հանրապետությունը շատ պասիվ է այդ հարցում միջեւումա մենք երկու ապրանքատեսակի գծով ենք մտել մեկը Իրան Հայաստան բարձրավոր էլեկտրահաղորդման գծի 
սարկավորումների մասով, որը որ նաև մենք ազգային ժողովով 120 միլոն եվրոյին էր դրում էր Սամիր ինտերնեշնոլ վիրմային ազատեցինք հարկերից և եկրորդի մի այլ ապրանկատեսակի։ Շամանակն է, որպես իմենք մեր գործադիրի առաջ, անձապ մեր ազդաժողովը և մի գործնկերներին Եստեղ պարոն արմեն եղազերան է նաև այդ հարցադրում արեց և առանձին մենք խոսել էինք նաև պարոն կալաշնիկվի հետ, որ ուրեմը այն մեր հայրնակիսները, ովքեր որ աշխատում են բիզնես նպատակները, որ թե սողորական մեկինավարելով, առաջի անգամ կալաշնիկվը հնչեցրեց և եվ որ ես ճանապարում էի, ինք հասեց ես շատ ուրախ եմ, որ առաջի անգամ ես հնչեցրեցի, այո, այդ նախնական պայմանարվածու պարձ հասկանալի հարցադրումներով, մենք շարժվենք առաջ, վարորդական իրավունքների սահմանապակումները չեղել անելու մասով, չէ որ ենտեղ սահմանապակում կա, որ եվ որ դու բիզնեսում ես աշխատում, որև է հիմնարկում, չես կարող Միչև հիմա, տեսեք, դիշտ հարցադրումա, միչև հիմա վարորդական իրամունքներով կարող է իր վարել և աշխատելով, որբես աշխատանքային մեկենա, ասենք խանութում ես աշխատում, պայս տում ես, առաքիչկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկ հասներ, որպեսի չերալան է և նորից սկսի անստեր մոցոր նախկինում էր, որը մեր համակաղաքասներ համար կարևորագույն լուծում կարող է լինել։ Ուրեմը առայժը մենք ունենք նախնական պայմանարվածուն, � Եվ կաղաքական մակարդակով որոշում կա դա չեղել անել։ Սպասենք դեպքերին և հասկանակ թե դեպքերը մոտավոր չենք կարող ասել, բայ շատ էր չի զգծգվի, ոտև դա շատ ակտուալ հարց է։ Երևի թե այս կանը ինչ վերաբերու� պետք է ներկայասնի իրենց գերատերյուսթան շրջանակներում ինչ վունքթյաններ են իրականացվում ուրեմը նպաստելու համար, ես էր եկ ասել եմ, որ ոչ թե որպես ազատ նկարիշներ հանդես գան, այլ պետք է կոնգրետ նոր